superior sería el sistema de Sirio y me parece que no sé qué constelaciones hablaban del plexo solar y todos los ocho chakras del Logos. Sabemos que el Logos, el sistema solar, representa el Sol al centro cardíaco de ese Logos. Pero no sabemos absolutamente nada más. De ahí que, como ya es un iniciado, un iniciado, pero a lo grande, con letras de oro, no es que con una cuarta, una quinta, no, no, es que esta cruz, el arquetipo representa lo que es un Mahatma. Evidentemente, puede, se conoce el nombre, bueno, es en la séptima donde lo conoce, pero sí que conoce el nombre del Logo Solar. Eso sí que lo conoce. Porque además depende del Logos de Sirio. El Logo Solar es el yo inferior del Logos de Sirio, del sistema de Sirio. Vemos por dónde va la fiesta. Es muy complicado esto, ¿no? Sigo. Dice, aquel del cual nada puede decirse y están matizadas con la luz de los siete sistemas solares de los cuales nuestro es solamente uno. El alcance y ciclo de su influencia en la vida del iniciado son absolutamente desconocidos incluso para nuestro Logos planetario que está crucificado sobre sus brazos abiertos. El dios, el logo se manifiesta ¿m? y somos que una emanación del logos, ¿no? Ellos son conscientes, nosotros no. Nosotros debemos ser conscientes de la conciencia que somos en realidad dentro de esta burda representación. ¿Entiendo? Sí. Continuamos. Aquí está mejor explicado, ¿eh? Cruz mutable, cruz fija y cruz cardinal. Empezamos por arriba. La mutable, la del Cristo dormido y acente, es la cruz del Espíritu Santo, la materia, de la tercera persona de la Santísima Trinidad Cristiana. Organiza la sustancia y evoca la, la respuesta sensible de la sustancia misma. Básicamente es, el Espíritu Santo es la mente de Dios. ¿Mm? ¿Quedamos aquí? La mente de Dios. Cuando Dios pensó, el universo vino a la manifestación sustanció su pensamiento, los ángeles le acabaron densificando el éter y lo convirtieron en materia, ¿verdad? Eso es la mente de Dios. Ahora viene la conciencia de Dios. Por lo tanto, el psicodrama de Palestina de hace dos mil años era para que esta civilización, la ariana, empezara a pensar poco a poco que no era todo materia lo que había, que Dios se comunicaba. ¿Cómo se comunicaba? manifestando el arquetipo a través de un humano en apariencia, ¿verdad? El Cristo, el Cristo, ¿cómo se le llama a este? El Cristo crucificado. crucificado. De la segunda persona de la Trinidad, impulsado por el amor a encarnar en la materia y a ser conscientemente crucificado en la cruz de la materia. Hay que decir que el anhelo del Logos de manifestarse lo crucifica en los mundos inferiores, ¿eh? De ahí que se hable con respecto al logo solar de Cristo, de Cristo cósmico o del logos cósmico como Cristo cósmico. Cada vez que un gran avatar, un mensajero del segundo aspecto de Vishnu, como se le denomina, se manifiesta en los planos karmáticos, se está crucificando, ¿no? De ahí que hablemos del Cristo histórico, del Cristo cósmico, del Cristo no sé qué. Es la misma entidad definiendo solamente el punto de observación. Si hablamos con respecto al logo solar, el logo solar es el, el Cristo cósmico. Es un aspecto de Cristo cósmico. Y lo importante es que nosotros sepamos, sepamos resolver el enigma, la ecuación, y podamos manifestar una parte de ese potencial que llevamos dentro. Si lo hiciéramos, el misterio de la cruz fija sería maravilloso, porque nos permitiría que transmutar la materia. ¿Qué nos queda del psicodrama de Palestina? Pues que el mundo de la materia que... Es finito, no es eterno. Es la conciencia la que es infinita, inmortal. ¿Lo, ¿Lo vemos? Pero el mundo, en la prueba esta, si no se evidencia, no sirve para nada. Él se crucifica sobre la materia, la materia que el discípulo Jesús había ido arrastrando desde que se individualizó como alma. Y allí quedó. Nosotros también estamos atados a una cruz. Nada más, ¿nos damos cuenta de eso o no? Claro, uno quema su karma, es el resucitado, resucita, pero básicamente es una crucifixión. Muere al mundo de la materia, de ahí que se diga que es el triunfo en Aries, el triunfo del espíritu sobre la materia. Que luego en la cruz cardinal eso está muchísimo más sentenciado. Pero fijaos la idea arquetípica de alcanzar un nivel de comprensión, de captación intuitiva vía amor, 
de lo que es la casa del Padre, de lo que es el Padre. Al Padre no se le puede conocer si no es a través del Hijo. ¿eh? ¿Os acordáis de aquello? Nadie va al Padre si no es a través mío. No a través de mi fulanito que le pasó la nota, no. A través del estado de conciencia que yo represento. Quería decir el Nazareno, lo que sucede que ese mensaje en aquel momento, no olvidemos que la mayoría de los, de los apóstoles no sabía qué escribir, ¿eh? ni leer. Tiene que aparecer uno, Pablo de Tarso, que no conoció al maestro, y a través de su interpretación pues ha quedado desde las cartas, y luego no olvidemos que los evangelios escribieron 80, 90 o más de 100 años después. Imaginaos todo lo que pudo haber sucedido. Pero lo que es indudable, que la energía del amor moviliza al mundo, ¿eh? no el dinero, ¿eh? es el amor. Pero como la conciencia está abocada a la materia, es el dinero. ¿Os acordáis de aquella película, el cabaret? El dinero hace que el mundo gire, más o menos, y es verdad el deseo, el deseo mueve el mundo. Pero el deseo es la voluntad divina destronada. ¿eh? ¿Me explico? La voluntad divina, estamos en Tauro ya por, por dos días o tres, empezamos el lunes por la tarde en Géminis, y Tauro es eso, la voluntad de Dios que abocada a la satisfacción de los placeres, cuando ya me harto, digo caramba, pero oye, si tengo un agujero en la frente, si tengo, si veo la luz, claro que la veo, pero antes de pasar, ¿por dónde? Por donde están todas las apetencias, a ver, ¿dónde lo ves esto? Ah, no, esto es la edición en inglés. La edición en inglés del libro, esto es de, la, de, la, de, segundo, rayo, de segundo tomo de, de, astrología, de psicología esotérica, o, si, o tal vez proceda de, la, de los rayos de las iniciaciones. Es en inglés, 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 bueno, está escrito en castellano, inglés, 559, que este texto en castellano equivale a la versión original inglesa, página 559 del libro. Ahora lo veremos. Dice, la cruz cardinal es la cruz del Padre, el primer aspecto de la Sagrada Trinidad que envió al Espíritu Santo, el aliento, la mente, porque la mente de Dios visualizó un destino para la materia que ha tardado mucho tiempo en cumplirse. Ya cercano el momento, el Hijo cumplió en colaboración con el Espíritu Santo y, en esto, y esto en respuesta al hágase del Padre. Dios habló y los mundos fueron hechos, vinieron a la existencia, ¿no? Es decir, que lo que dice es que desde que el Logos planifica, lanza el pensamiento, lo primero que aparece es la mente concreta, ¿verdad?, en la conciencia humana, pero no estaba todavía abonado el terreno para que apareciera una conciencia intuitiva, que es lo que el segundo rayo, es decir, el acercamiento, el despertar del corazón, quiere significar. Como no estaba preparado, ¿qué sucedió? Que el mensaje, ese mensaje fue apoyado por qué? Por la energía manásica, el Espíritu Santo, hasta que se dan las condiciones de constelaciones adecuadas, favorables, a que un gran ser aparezca en un momento crítico de la humanidad y pueda manifestar que Dios es precisamente, que el Hijo representa al Padre. Y allí donde está el Hijo está el Padre. Pero nosotros, si fuéramos un poco inteligentes, nos daríamos cuenta que como almas, cuando actuamos plenamente como almas, estamos actuando también como mónadas, como chispas divinas. Y eso se nos olvida por completo, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Como receptores. Como receptores. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna aclaración? Es recurrente el tema, ¿eh? Es cuestión de verlo un poco desde la... Tengamos la, la, la destreza o la osadía de hacer un análisis nuestro de nuestras energías. No importa las conclusiones que salgan, lo importante es que establezcamos un diálogo con nosotros. ¿eh? Si establecemos diálogos con nosotros, nos, que no nos quepa la, la menor duda de que acabaremos descubriendo lo que es la cruz del Padre, que todavía no respondemos a ella, no somos iniciados, ¿verdad? ¿Controla la monada? Pues si controla la monada estamos en la cruz, en la cruz esta cardinal. No controla, cruz mutable, controla en la fija. ¿Veis lo que quiero decir? Así sea tu nivel de conciencia, así tendrás la cruz puesta. ¿O no? ¿Lo vemos? ¿Sí? Venga. Dime, dime. dime, dime. La cruz fija La cruz fija es la cruz del discípulo que se prepara para expansionar su conciencia. Es la cruz del Cristo crucificado, la conciencia crucificada. Y la cruz mutable es la del Cristo que no ha despertado. Pero cuidado, es el segundo aspecto, ¿eh? 
la conciencia, amor, el alma. Si no hay conciencia crística, no hay vida. Hasta que la conciencia crística no tiene nada que ver con la religión católica ni la idea del Cristo que tienen algunos en la tierra. No. Es el despertar del corazón. O despierta el pétalo, los pétalos de amor, o realmente no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Es decir, es un ser mental, mental concreto, y por descontado será egoísta. Pero no porque quiera ser egoísta. Porque no ve la necesidad, porque intuitivamente no percibe del plano búdico un nuevo estado de conciencia y un campo donde expresarse. Por eso media humanidad o más es profundamente egoísta. Pero no les podemos imbuir de nuestras ideas porque entonces el daño sería mucho peor. Igual tienen una reacción que van en contra nuestra. No arrojemos margaritas a quien. A quien no tiene ni olfato, ni ojos, ni capacidad de interpretar la belleza. Sí, parece mentira, pero en la humanidad ha sufrido mucha gente por querer enseñar algo muy bueno, muy profundo, a quien no tenía conciencia para interpretarlo. Y sobre todo para evidenciarlo. Hombre, piensa que es una tomadura de pelo. Para eso os reunís, para esto, vaya tontería, ¿no? Y van a por ti. Porque siempre piensan que haces otra cosa diferente que no se la quieres comunicar. Constelación de regentes esotéricos y es esotéricos. El primer rayo es para refrescarlo. Se ha puesto algunas veces, pero como la semana que viene también tendremos otra clase, pues ya servirá de recordatorio. Primer rayo. De, entra por las constelaciones de Aries, de León y de, Cap, de Leo y de la Cabra y de Capricornio. Aries es el carnero, Leo es el león y Capricornio es la cabra. Tres signos que en el zodíaco, la verdad, son muy, muy, muy potentes. Y es una cruz, que digo una cruz, es un triángulo de constelaciones poderoso, unas energías muy fuertes. Tenemos un primero, tenemos un quinto y tenemos un séptimo rayo por constelación. Además, en Aries tendríamos un primero, en Leo tendríamos un quinto y en Capricornio tendríamos un séptimo por constelación. Pero las tres, las tres son el campo de manifestación del primer rayo de voluntad o poder. Tenemos planetas ortodoxos, esotéricos y jerárquicos. Con respecto a esto, a esto voy a decir una cosa. La astrología habla de que en el fondo nosotros no respondemos ya a los signos ni a las constelaciones, ¿verdad? No podemos responder a las constelaciones porque para responder a una constelación debemos tener una iniciación elevada. Como mínimo la tercera. A partir de ahí, la cuarta, bueno. Pero nosotros, en el día a día, aunque tengamos, seamos aspirantes, tal vez, tal vez, tal vez, nos condicione el planeta esotérico. El filtro esotérico. Un planeta es básicamente un ser que está en evolución. Y por lo tanto, la energía que viene del Sol, que viene de la Osa Mayor, de las Pleiades, del sistema de Sirio, que convergen en el logo solar, que son los siete rayos, pero como una energía única... Cuando llegan a la Tierra son expansionadas. En el Sistema Solar tenemos siete planetas sagrados. A saber, Vulcano está al lado del Sol, científicamente no se ha descubierto. Tenemos Mercurio, por Vulcano entra el, séptimo, el primer rayo. Por Mercurio, ¿qué rayo entra por Mercurio? Venga. El cuarto. Por Venus, el quinto. Por Marte, no es sagrado, entra el sexto. ¿Eh? no es sagrado es el dios de la guerra pero es un planeta mental cuando trabaja a nivel jerárquico luego lo veremos en un signo en el, mira, en Sagitario en Sagitario me parece que es el regente jerárquico cuando uno es iniciado en Sagitario que además Sagitario es el símbolo del iniciado por excelencia el signo del silencio y el signo de los viajes ¿no? por aquello de que uno debió por lanzar una flecha voy a ver qué hay allí ¿verdad? Y empezó a viajar, ¿verdad? De la mente abstracta, mente, mente muy lanzada, muy lanzada, muy lanzada. Tendríamos entonces lo siguiente. Vamos a responder primero. El clásico, el clásico ejemplo es el de, el de Aries. Conocéis una personalidad ariana, lo primero que le sale a uno, que es? La energía del regente ortodoxo, ¿no? Ese, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? Ese desafío, eso es propio de, de un Aries que está por ahí, ¿no? No, deja de deja de Si estamos un poco más refinados... Empieza a aparecer el alma, aparece Mercurio. Existirá el mismo impulso, pero con una búsqueda, una exquisitez, buscando el punto, el punto neutro, que para eso la energía del cuarto rayo pues, está dedicada. ¿no? Y cuando ya uno esté respondiendo a, la, a, lo, a lo más superior, a la mónada, ya sea al aspecto búdico, 
realmente va a aparecer Urano. Urano es la vestimenta de Dios, la túnica de Dios, la personalidad de Dios. El primer aspecto se manifiesta a través del séptimo. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Si nos asustaba el primer rayo de la constelación, igual cuando veamos a este nos va a asustar más. Pero como tenemos de regente esotérico a Mercurio, pues vamos a ver un cuarto rayo dinámico, potentoso, que no se va a milanar delante de las dificultades, se va a remangar y va a luchar a brazo partido para conseguir que el equilibrio, que es el amor en manifestación, ¿o no? ¿Sí? Perfecto. Leo. Leo es la casa del sol, ¿no? <risa> Así como cáncer es la casita de la luna, ¿no? El mundo de la materia, bueno, de la mama, ¿qué vamos a hacer? El sol, como es? ¿Conocéis algún Leo? Me vas y me sobro. ¿Regentes? ¿Regentes? Sí, sí, yo mismo, sí. yo mismo, sobrado. El sol, el sol y el sol. Claro, según la octava, la energía va a ser de una manera o de otra. El sol manifiesta el segundo rayo. De ahí que en todos los escudos de medio mundo aparezca un león, ¿verdad que sí? Porque es que un león impone, ¿eh? impone, los que tenemos aquí en Barcelona en Colón hay unos cuantos, muy bonitos tendrían que hablar de vez en cuando co cobrar vida a ver qué pens a ver qué, qué dijeran lo que piensan sí, pero es un animal que tiene una majestad y una, una belleza increíble y cuando conoces un poquito el mito del león de Nemea, entiendes lo que significa una personalidad orientada a la luz porque eso es el mito de Leo ¿eh? forma orientado a la luz hasta que al final el león expresa esa luz el alma se manifiesta a través de qué? De la majestad, de la conciencia, de la autoconciencia, ¿verdad que sí? Si no pasamos por la fase leonina, olvidámonos de pisar un pie en el sendero del discipulado. ¿eh? ¿Lo vemos o no lo vemos? O hemos salido de la conciencia de masa que representa arquetípicamente cáncer, no los que tienen el sol en cáncer, no. Cáncer, el arquetipo del trabajo de cáncer, es conciencia sin definir, conciencia de masa. Eso que hablábamos antes de la gente que es buena, pero que apocada, que no quiere hablar, para no despertar tensiones. Mientras no pongamos los pies, bueno, otra cosa iba a decir, pero no la digo, encima de la mesa, digamos, esto es así y esto lo voy a cumplir, hasta que no nos afirmemos, el alma no empieza a tomar posesión. De ahí que cuando Hércules encierra al león y lo captura y se hace la... ¿qué se hace? Una pelliza con la piel, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que las cualidades esas las tiene ya. Ojalá, ojalá tuviéramos esas cualidades nosotros. No significa que mató al león y le arrancó la piel. Eso que levanta tanto miedo, no. Que cogió esas cualidades y las expresó. Si no tenemos esas características, nanay. Y no olvidemos que tienen un primer rayo increíble. Aunque el rayo que manifiestan por constelación es el quinto. Pero el quinto... ¿Eh? ¿Dónde está Venus? Eso digo yo, ¿dónde está? Ya, pero por respecto a la Tierra, ¿Venus qué representa? El yo superior del planeta Tierra. No es lo mismo un Venus a nivel exotérico, esotérico, que jerárquico, me imagino, ¿no? Claro, la conciencia jerárquica lo coge de la energía lo más elevado. Un maestro, la energía que percibe de los planetas del sistema solar es infinitamente superior a nosotros. ¿Qué respondemos nosotros? A lo denso, a lo conocido a lo conocido ¿continúo? Eh, la cabra, Capricornio tenemos a nuestro padre señor del karma mal llamado señor del karma lo digo porque Capricornio nos ofrece una y mil y otras mil y otro millón de oportunidades ¿dónde está el problema de Capricornio? que es piedra, ¿no? el séptimo rayo rige que el reino mineral, ¿verdad? ¿por qué es tan difícil cambiar en la tierra? porque nos enrocamos en posicionamientos personales como un capricornio. Cabezones hasta la última, ¿verdad? Ojo que tenemos, vivimos en un país que tiene séptimo rayo de personalidad. ¿Sí? Y puede que de cuerpo físico. Tenemos muchísimos castillos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Si cogemos la piedra que presenta el, el, el trabajo de hoy, el, el, el cervino, y subimos arriba, seguro que la, la panorámica es preciosa sobre los Alpes. ¿Quién sube? Muy pocos. Hay que estar muy preparado. Pues para tener la iniciación, por analogía, más o menos lo mismo. Para despertar la verdadera intuición hay que sustraerse a la influencia de la materia y de la belleza material. Porque todo lo que vemos en el planeta Tierra, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Es un engaño, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Lo bonito es lo que no se ve. 
eh, o los planos internos. ¿Sigo? La cabra, Saturno, Saturno y Venus. Bueno, si no tenemos bastante con el señor Saturno en Capricornio, que nos machaca, eh, tenemos que pasar tres veces, ¿no? Eh, ¿Qué significa 30? ¿Habéis, ¿Habéis parado a pensar en los famosos 33 años de vida del nazareno, entre comillas? Estuvo tres años, 30 años, en, vamos, en silencio, ¿no? Y 30 el ángulo, que, ¿eh? el ángulo de la Trinidad. El ángulo de la Trinidad. Es decir, que tuvo que hacer que aposentar la Trinidad, la triada espiritual, en la conciencia de un discípulo de tercera iniciación. Si no, no se podía enfrentar a la cuarta. Y luego estuvo tres años más. ¿Qué hizo en esos tres años? Tres, de nuevo, coger una octava superior de la triada y manifestarla para tener que la cuarta iniciación. Todo simbólico, ¿verdad? ¿Sí? Continúo. Tenemos a nuestro hermano Venus que rige a nivel jerárquico. Claro, como la conciencia, si la tenemos donde la tenemos, pues seremos tenaces, duros de mollera. ¿Verdad que sí? Y no, no tiraremos adelante. Estamos entrando en la era de acuario. El primer decanato, 700 y algo de años, eh, está cubierto por la energía maravillosa del dios Saturno, del dios Cronos. ¿Y qué está haciendo Cronos? Nos está comiendo, nos está devorando. ¿Sabéis por qué? Porque no nos adaptamos. Si nos adaptáramos al día a día, Cronos no nos puede fagocitar. A Cronos lo pintaron Velázquez y lo pintó Goya. Unos cuadros que se parecen bastante en el Prado y se está comiendo un bicho así. Se está Un viejo se está comiendo a sus hijos. <coughs> Representa al dios tiempo. Y es que la humanidad es eso. Si uno tiene la parte esotérica de la reencarnación, uno se dará cuenta que esta tierra es devoradora de hombres, de seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos condenados al sufrimiento y a la utilización de formas caducas. <coughs> Será de los libros que quiera venir a buscar a uno. <coughs> Continuamos. Perdón, mulo, perdón. El segundo rayo de amor-sabiduría, manifestándose a través de Géminis, Virgo y Piscis. Géminis, Virgo y Piscis. Géminis, la dualidad. Virgo, la Virgen. Y Piscis, ¿qué es? La unión de la mente concreta con la mente abstracta, ¿no? El que se mueve la <coughs> Vale. Uh -huh. Perfecto. Géminis, regido por Mercurio, Venus y la Tierra. ¿Conocéis algún geminiano? Habla mucho, ¿verdad? Mercurio. Cuando domina el alma, se manifiesta el alma, es más mental, profundamente mental. ¿Por qué se caracteriza un Géminis? Por empezar muchas cosas y acabar, ¿cuántas? ¿Eh? El pétalo de la relación tiene que trabajar, por lo tanto es normal. No tiene otra forma de trabajar. Bueno, depende cómo lo mires. ¿eh? Depende cómo lo mires. Eh, Mercurio, Venus y la Tierra. A nivel jerárquico, la Tierra. Porque es la humanidad, el problema de la humanidad. Hay que se asocie con el Festival del Cristo o Festival de la Humanidad. Virgo, el nacimiento de la conciencia. ¿no? Mercurio, la Luna y Júpiter. De ahí que veáis a nivel, en, los, en los cuadros de la Virgen María, en vez de que está por ahí... Encima de una, de una media luna, ¿no? O tiene encima la media luna, ¿lo veis? La tiene encima. La tiene encima la mujer, el aspecto femenino. Mercurio, la luna y Júpiter. Y el Piscis, los peces, tienen a Júpiter, a Plutón y a Neptuno. Esto de Neptuno en, en Piscis eh, viene de algún astrólogo americano. Estuve mirando y ponían otros planetas, pero este, el Philip Lindsay y el, el doctor Robbins, ponían a Neptuno a nivel jerárquico. De todas maneras, tener en cuenta una cosa: no hay tantos iniciados en la Tierra para que se pueda apreciar el aspecto jerárquico de la constelación actuando sobre su, tu, su tu campo energético. En fin, si no tenemos respuesta a esta energía, evidentemente esto pasa, pero no tiene dónde anclarse. Pero como está la puerta abierta a mayormente a lo más denso, trabajamos más el filtro del planeta ortodoxo. En el sendero empecemos a, traba, empecemos a trabajar el aspecto esotérico y se nota la fase de aspirante, que sería el ortodoxo, de cuando sea es un discípulo aceptado, es decir, se consagra el alma y empieza a aparecer <coughs> Plutón. La luna hay que decir una cosa, 
la luna no tiene vida, pero la luna es un filtro que, ve, que vela a Mercurio, vela a Vulcano o vela a Urano. Depende del grado de evolución. <coughs> Géminis tiene Mercurio, Venus y a la Tierra. Es el triángulo de constelaciones del segundo rayo. A nivel de Géminis sería mónada, a nivel de Virgo sería conciencia y a nivel de personalidad sería Piscis. ¿eh? Esto funciona así. ¿eh? Por tanto, el primero, el Aries, era la, persona, la, la, la mónada. Y cuando llegábamos al final, llegábamos a Capricornio, era la personalidad. Tercer rayo, triángulo de constelaciones de Cáncer, Libra, Capricornio. <coughs> cáncer representa al cangrejo... Libra la balanza y Capricornio la, la cabra. Vuelve de nuevo a aparecer Capricornio. Los que más veces aparecen son Capricornio y Sagitario. <coughs> y aparecen básicamente porque Capricornio es la energía, el símbolo de la iniciación. Y Sagitario es el signo del, del iniciado, que se ha obtenido en el signo de Escorpio, en el trabajo número 8, <coughs> ha obtenido la iniciación y por lo tanto... Esa aspiración, siguiendo la flecha, le obliga a guardar silencio y a continuar plenamente activo. Por eso la energía sagitariana a los humanos, el sexto rayo, lo debemos tener continuamente. Y de hecho lo tenemos. Si no, no nos moviliza nada. Nada ni nadie. Tenemos la luna como regente ortodoxo. Es decir, la casa de, de cáncer, la luna es la casa de cáncer o la luna está en cáncer. Tenemos a Neptuno y a Neptuno. Teniendo en cuenta que la diferencia entre un Neptuno, un planeta aquí, con una a nivel esotérico, y el mismo planeta a nivel jerárquico, indica un nivel de, de, de evolución muy diferente. ¿eh? No es lo mismo responder, responder desde la perspectiva de la mónada triada espiritual que desde el alma y desde la personalidad, ya sabemos cómo es. La influencia ortodoxa es una influencia instintiva. Uno la manifiesta y la manifiesta de una manera muy rudimentaria. De ahí que, por ejemplo... Este signo a veces da para personalidades muy sensibles, ¿verdad? Muy acuosas, muy difíciles de tratar, muy sensibles. Eh, y a veces he asociado a algunos conocidos míos con el Guadiana. Aparecen y desaparecen. Y cuando empiezas a preguntar, ah, no, es cáncer. Ah, claro, ahora lo entiendo. Gente que a lo mejor está hablando contigo, te cuelga, te cuelga la, la, el teléfono y dos años después te llama a las 12 de la noche. Cuando ya no te acordabas, hombre, que no nos vemos. Quedas para un, tomarte un café, te tomas un café, otro medio año sin aparecer. <coughs> Cáncer. Es la energía indefinida, pero ojo, ojo, cuando toman la directa consiguen. Es un signo muy amoroso y muy dado, es el signo de la madre clásica que se ve, esta madre que le gusta tener los polluelos, este carácter de protector, pero solamente a lo suyo. Sabéis que una gallina no protege al, al, al pollito de otra gallina, lo sabéis, lo picotea, ¿no? eso tenemos que saberlo los humanos ese es el amor que tenemos los humanos y es el mito de la conciencia de masa la humanidad entra por cáncer y hasta que no llega a Capricornio no se libera de la influencia de la materia de eso representa el nacimiento, lo que es la entrada en la corriente evolutiva y la entrada en el quinto reino espiritual se hace por la puerta de Capricornio aquí tendríamos solsticio de invierno y aquí tendríamos Solsticio de verano, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A Libra, la balanza, el séptimo trabajo de Hércules, tenemos a Venus, a Urano y a Saturno. Como constelación cáncer manifiesta un tercer rayo, Libra también, Capricornio también. Sin embargo, los planetas tendríamos en Libra, tendríamos el quinto de Venus, el séptimo de Urano y el tercero de Saturno. Aquí tendríamos ese cuarto, ese primero y ese séptimo que verá la luna, tendríamos un sexto y tendríamos un sexto rayo. Y en Capricornio tendríamos un tercero, un tercero y un quinto. Que si sumamos los números son 3 y 3, 6, 6 y 5, 11, ¿no? El, de, el décimo primer trabajo de Hércules, Acuario, que era el servicio, hijo mío, sal a la calle a transmutar egregores. Eso es un iniciado en el plano físico, ¿no? Sí, esa es la cruz del servicio, la cruz crística por excelencia, ¿verdad que sí? Estar en la calle, que Irradiando amor, ¿verdad? Integración, paz. Si vamos por la calle lanzando porquería, ¿qué estamos haciendo? No hacemos nada positivo. 
Debemos ir por la calle con armonía, con tranquilidad, pero nunca cerrando los ojos ni la conciencia a lo que tenemos alrededor. Por lo tanto, allí donde estemos en silencio, estamos absorbiendo todo lo que hay y lo estamos transmutando. ¿Sí? Venga, a la cuarta y nos vamos. Eh, cuarta, cuarto, cuarto rayo. A través de Tauro, Escorpio y Sagitario. Tauro está regido por Venus, Vulcano y Vulcano. Sabéis que Tauro tiene un primer rayo bastante manifestado, y, pero claro, la energía que le moviliza es la energía del deseo. De ahí que el toro, el toro, es grande, negro, da miedo verlo. ¿Y el torero quién es entonces? El alma. ¿Qué hacemos en España con respecto al mito de Tauro? Matamos el toro. Y el toro es la personalidad y el alma es el torero, lo sabemos esto. Y a través de la suerte de banderillas, de picadores, etcétera, etcétera, se consigue con las artes mentales domesticarlo. Pero no lo hacemos así, lo matamos. ¿Por qué lo matamos? Porque es una tradición atlante de cuando la humanidad estaba en la época de Tauro. ¿Os acordáis de los diez mandamientos? Cuando el caudillo Moisés sube a la montaña que le den la tercera iniciación, le dieron las tablas de la ley, diez puntos, ¿verdad?, las tablas de la ley y el décimo trabajo de Hércules y baja abajo y ¿qué se encuentra? estaban empezando la era la era de Aries ¿qué se encuentra? que estaban adorando al becerro de oro que habían vuelto a la conciencia la era de Tauro ¿qué dijo el nazareno? yo soy el cordero del mundo ¿no? ¿Mm? venía de Aries ¿verdad que sí? no renunció a Aries él inaugura Piscis lo que pasa es que este, este avatar es para la era de Piscis y para la era de Acuario en Capricornio habrá otro, pero dentro de dos mil años. Continúo. Escorpio, la hidra. ¿Por qué se caracteriza el, el, el escorpio? Es el signo de los luchadores del planeta Tierra. Todo aquel que ha tenido una vida conflictiva, y raro en estos tiempos el que no la tiene, en el primer mundo, y en, los demás, en, el, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto, por descontado que también, pero todo el que tiene una vida regalada y no se enfrenta a la parte oscura... ¿Sabe lo que le va a tocar? En la próxima encarnación, pues mal. Si tus padres te dejaron mucho dinero y no tienes que trabajar y solamente vivir así como lo gazaneando, como no te dediques a hacer algo práctico por los demás, por ejemplo, eh, te vas a ver en la siguiente encarnación en unas condiciones muy difíciles. Pero cuando hay comodidades físicas, ¿sabéis lo que pasa? Que el alma se duerme e incluso se muere. Tiene no conciencia. Y uno se deja arrastrar por qué. Por eso que tanto le gusta a Tauro. Los deseos, ¿verdad que sí? De ahí que los deseos de Tauro, Escorpio se los conoce todos. Y uno y otro son hermanos, son hermanos. Es el eje de la cruz fija. Se conocen perfectamente, ¿verdad? Marte, Marte y Mercurio. Marte es un planeta muy poderoso, ¿eh? Guerrero. Además tiene una cualidad muy divertida, ¿eh? Te hace creer que es Dios, ¿eh? que es el alma, y es mentira. Como no es sagrado, no es el alma, no es el sol. Pero por eso todos los que siguen religiones fanáticas, digo fanáticas no, aquellos fanáticos que siguen religiones organizadas, se creen que por su boca habla Dios, pero que es precisamente por la energía de Marte. ¿No os acordáis de los romanos? Cuando leían los augurios en el cielo, la pitonisa, sí, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Claro, percibían un cambio energético, pero no quiere decir que los demás fueran negativos ni mucho menos. Es la interpretación que haces tú de eso. Y como el ser humano responde más a lo que tienen aquí en el plexo solar que a lo que tienen en el corazón o en el centro coronario, pues así nos va. Sagitario, el arquero, el signo del silencio cuando realmente ha manifestado el arquetipo. ¿Conocéis algún Sagitario? ¿Habéis conocido alguno? Hay gente que es muy muy silenciosa y otra que, bueno... Suelen dar cuerpos fibrosos. Y es muchas veces, muchas veces sagitarios el cuerpo de la esteta. ¿eh? De la esteta. Una mirada sagitariana es una mirada como visionaria. Están unos ojos perdidos en la lejanía. Ahí tenemos a un sagitario. ¿Por qué creéis que se presentan las imágenes del Cristo con esos ojos mirando en la lejanía? O los líderes políticos... Todos los líderes políticos del mundo se han puesto el Lenin, el Franco, ¿ha visto la mirada de Franco? Sagitario, los ojos así, el destino, ¿verdad que sí? Bueno, si ese destino que uno anhela no se cambia aquí, aquí, en el día a día, olvidémonos de espejismos, ¿eh? 
porque lo que vamos a conseguir va a ser un espejismo no tenemos realidad de conciencia pero es una, una medida una mirada neptuniana, lejana porque claro, esa mirada la suele dar la octava superior de este, que es Neptuno del sexto rayo la octava superior es Neptuno y cuando esa mirada persiste y es una característica del alma ahí es Neptuno el que está aunque aquí aparezca Marte Mercurio el, perdón, la, la tierra, el trabajo del arquero, el amor, el amor conseguirá vivenciar el proyecto de manifestar la conciencia en la tierra, la, alcanzar la meta. A nivel esotérico tenemos nada más y nada menos que el planeta tierra como campo de experimentación. La tierra tiene un tercer rayo, ¿no? Inteligencia activa o adaptabilidad. Y el ser humano que quiere ser idealista, ¿para quién trabaja? ¿Para uno mismo o para el grupo? Si trabaja para el grupo, para la humanidad, la humanidad tiene un cuarto rayo, pero la Tierra, el planeta Tierra tiene un tercero. Debe trabajar para este planeta. Eso de decir, me gustaría irme a Sirio, con la logia de Sirio, esto no tiene sentido. No tiene sentido porque no es real. Y Marte sería la contraparte jerárquica, insistiendo el tibetano en sus escritos, que Marte en, esta cualidad, en, esta cualidad, en este punto es un planeta profundamente mental. La semana que viene continuamos, ¿eh? Cortamos ya. Tenéis una última... Efectos prácticos. Igual la semana que viene os hablo del séptimo rayo, mejor eso os llama más la atención. Es que llevábamos mucho tiempo que no lo tocamos y claro, es más complicado. Hacemos un silencio. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.